Tá vendo? Chargis, Chargis, Chargis. Meu nome é Hector, bem-vindos ao Garba de Collector e hoje eu quero falar sobre um comando relativamente pouco conhecido, mas muito poderoso, o Chargis. Chargis, Exargis, Xargis ou Xargis. Não importa, o nome é esse que você está lendo aí. O Chargis, pessoal, é um comando que nos permite criar comandos mais dinâmicos com base no standard input ou mesmo um arquivo de texto. Mas o mais interessante do Chargis é que a gente consegue paralelizar esses comandos e paralelizar nada mais é do que executar esses comandos em paralelo. Né? Então vamos para o terminal, eu vou mostrar alguns exemplos para você desse comando que eu uso relativamente com frequência e ajuda para caramba, hein? X Argus. Lembra disso aí lá do Marvel vs Capcom? Mas voltando aqui, fogo no terminal, eu vou mostrar alguns exemplos do Chargis e para isso eu vou utilizar o Echo, eu vou utilizar comandos muito simples, tá bom? Para que fique fácil de explicar o comportamento do Chargis. Então o Echo, acredito que todo mundo conheça, o Echo escreve coisas na tela e quando a gente redireciona essas coisas que saem na tela para um outro comando, significa que nós estamos mandando essa coisa, esse texto, para o standard input daquele comando, que no nosso caso é o Chargis. O Chargis, por padrão, também executa um echo. Então ele vai pegar aquele texto que o echo está mandando para ele e ele vai escrever também. Então basicamente deu na mesma, tá bom? Só que você não precisa pôr o echo porque o echo já é implícito do Chargis. Beleza. Para modificar os parâmetros que está recebendo, por exemplo, aquele 1, 2, 3 e 4, vamos supor que seja o final de IPs de máquinas e você quer fazer alguma coisa com eles. Você pode pedir para o Chargis processar um parâmetro por vez. E aí a saída vai ficar assim, ó. Ah, olha só, agora já está. Eu sei que o primeiro exemplo foi meio estranho, mas... Beleza. A ah, Chargis processa um parâmetro por vez. Você pode passar aqui o um número arbitrário, por exemplo, dois parâmetros por vez e o Chargis vai processar dois parâmetros por vez, conforme vocês viram aí. Se você passa três, ele faz o que dá no primeiro e o que sobra ele coloca por último. Então tudo depende de, de como você quer trabalhar com essa saída, tá bom? Deixa eu limpar a tela aqui. E aí, às vezes, já deu para perceber, talvez não, né? mas eu vou dizer aqui, o Chargis ele considera espaços em branco ou caracteres em branco, pode ser quebra de linha, pode ser uma tabulação ou até mesmo um espaço, para separar esses argumentos. E a gente viu aqui com o menos N1, que foi exatamente isso que ele fez. Ele separou cada um por um espaço em branco. Às vezes, os seus argumentos não estão separados por espaço. Às vezes, eles estão separados por um pipe, por um caractere diferente, como, por exemplo, um arroba. Então, eu vou colocar um arroba aqui, ó, entre o 3 e o 4, e eu vou executar o Chargis de novo, ó, menos N1. Olha o que aconteceu. O 3 e o 4 foram considerados um parâmetro só, mas não é isso. A gente quer separar por arroba. Então, você utiliza o menos D e passa aqui um arroba. Aí o Chargis vai entender. Ah, tá, ele quer separar esses, esse texto que está chegando por arroba. E ele vai fazer isso aqui, ó. Pô, Hector. Deu na mesma, né? Mais ou menos, pessoal. Está implícito que para a gente não fica difícil de entender que aquilo ali são dois parâmetros diferentes porque eles, estão, eles foram escritos aí na tela separados por espaço. Mas olha só, se eu colocar esses comandos entre aspas na saída, você vai ver que eles realmente estão agrupados. Só que está difícil de enxergar ali sem esse tipo de aspa, tá bom? Então, com o menos D, você consegue dizer para o Chargis qual é o seu delimitador. D de delimitador. Beleza. Mesmo com o menos D, eu consigo pedir para ele quebrar por parâmetros. Só que dessa vez, meu parâmetro é 1, 2 e o segundo parâmetro é 3, 4. Olha só. Ele quebra também por 1, 2 e por 3, 4. Dá para perceber, pessoal, que depois que eu coloquei o menos D começou a aparecer uma linha em branco, sempre que eu executo Chargis. Isso acontece porque quando você adiciona o menos D, o Chargis deixa de ignorar linhas vazias e considera aquela linha como argumento também. Eu estou falando isso agora porque isso pode dar dor de cabeça lá na frente quando nós formos testar outros comandos ou até mesmo para você aí quando estiver testando. Então lembre-se que quando você passa o menos D, o Chargis ignora linhas vazias. E para resolver linhas... E essa linha vazia, na verdade, ela aparece porque o eco sempre escreve uma quebra de linha no final do comando. Para você evitar essa quebra de linha, você passa aqui um menos N. E aí o eco não quebra a linha. Ah. Então, tudo que eu preciso fazer aqui para sumir com esta linha em branco aqui, ó, 
ou essa aqui também, ou essa aqui também, é passar um menos n no eco. Deixa eu limpar a tela e puff, pronto. Agora o Charles ficou exatamente do jeito que a gente queria. Interpretou somente o 1 e o 2 e depois o 3 e o 4. Beleza. Existe, pessoal, uma outra forma de, de trabalhar com o Charles que é através de linhas. Deixa eu deixar o menos... Aqui não precisa. Que é através de linhas. Como assim? 1, 2, 3, 4, barra N, 5, 6, 7, 8. O Charles, se você não falar nada para ele, ele vai continuar trabalhando daquela forma, enxergando esses caras aí como um grande parâmetro. Hum. Beleza. Aí, se eu passar Charles menos N1, ele vai quebrar tudo, entendeu? Ele entendeu como se fosse, se cada caractere ali fosse um parâmetro específico. O menos N no eco, para quem não sabe, ele coloca uma quebra de linha. Olha como é que fica essa aí, ó. Ele quebra a linha. Menos N faz isso. E para interpretar o menos N, eu utilizei o menos Z, tá bom? Então, o Charles não está entendendo que o 1, 2, o 3 e o 4, nesse meu caso agora, ele é um parâmetro só. Como se fosse um arquivo de texto, por exemplo, que você está lendo e tem parâmetros por linha, né? tem argumentos ali por linha. Tá bom. Como que eu faço para o Charles enxergar isso? Eu posso pedir para ele... Hector, você pode passar menos N4. É, mas aí fica difícil, porque... Eu estou dependendo da quantidade de parâmetros ali, que, né, do, do, meu, do, do, do input que eu estou passando, e aí não é muito legal. Eu posso pedir para o Charles interpretar por linhas também, executar uma linha por vez. E a saída vai ser essa aqui, ó, exatamente como a gente queria. Não preciso ficar contando o número de parâmetros. Se tiver 200, você vai contar lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É mais difícil, tá bom? Quando você está trabalhando com, com linhas, né, às vezes é interessante criar um arquivo com esse conteúdo aqui ó, e pedir para o Charles interpretar esse arquivo. Eu posso fazer um cat no linhas e passar ele para o Charles da mesma forma. Ó. Perfeito. Ou eu posso usar uma maneira mais elegante e utilizar o Charles menos A para pedir para o Charles interpretar esse arquivo para mim. Beleza? Eu tenho essas, todas essas formas aí para trabalhar com o Charles, tá bom? Agora eu vou passar para alguns comandos mais úteis para que a gente consiga ver alguns exemplos mais interessantes. Eu espero que essa sintaxe aí do Charles tenha ficado claro na mente de vocês. E agora eu vou mostrar, é, vou trabalhar com um arquivo de texto, tá bom? E nesse arquivo de texto eu tenho é, um, um áudio um arquivo de áudio e um arquivo WebM, eu vou baixar, são duas URLs, eu vou baixar esses caras com o Charles. Então, beleza, eu posso fazer o cat arquivos, passar ele para o Charles e pedir para o Charles, obviamente, né, interpretar como um parâmetro por, por linha, com menos N1 ou menos L1, vai dar na mesma, beleza? Tá bom, Charles, interpreta aí um como se cada linha fosse um parâmetro. Só que aí, pessoal, ao invés de utilizar o eco lá, como que eu substituo o comando padrão do Charles? Eu simplesmente escrevo aqui na frente. Ah, e o Charles vai, então, baixar esses arquivos para mim. Olha só. A nona sinfonia, né? Um ponto .ogg e um filme em um arquivo ponto .webm. Beleza. Oh, Hector, mas eu consigo fazer isso com o wget, é verdade, com o wget você consegue especificar um arquivo para ele baixar URLs, né? acessar essas URLs desses arquivos. Deixa eu deletar esses caras aqui. E aí eu vou mostrar um exemplo mais interessante. Qual? Como eu estou baixando de dois servidores diferentes, eu posso utilizar de paralelismo, desde que seja com parcimônia, para que esses arquivos baixem mais rápido. E como é que eu faço paralelismo no Charles? Eu passo o menos P maiúsculo. Esse menos P maiúsculo ele vai dizer para o Charles executar um processo para cada argumento que chegar. Ah, então, eu vou passar menos P2, ele vai baixar os dois ao mesmo tempo. Olha só, vai, vai, o output, a saída vai ficar mais confusa, mas vai ser mais rápido. Olha lá, ó, mistura tudo. Ele ainda está baixando o WebM. Pronto, baixou os dois de uma vez. Olha lá, tanto o Big Bug como o Symfony ali. Ó. Tranquilo? Deixa eu apagar esses caras aqui. E é claro, né, pessoal, ao invés de ficar utilizando o cat, a gente sabe que é possível também passar aqui um arquivo com menos "-a", opa, é, arquivos, e deixa o chogs agir. Beleza. 
Claro que se fossem arquivos maiores, esse paralelismo ia ficar mais evidente, tá bom? Desde que um, um determinado servidor é, esteja te bloqueando. Se você estiver usando a banda total, então a sua velocidade de download total, é claro que não vai ser muito útil. Beleza? Então com isso aqui a gente lê um arquivo e baixou esses dois arquivos em paralelo. Agora eu vou adicionar a comunicação com máquinas virtuais. Comunicação com máquinas, né? Para dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, eu quero verificar se o cron e o rsyslogd estão rodando em uma determinada máquina com um único comando só. Eu faço esse eco aí, aí eu chamo aqui shards, peço para ele separar por um parâmetro, lembra? E aí eu executo o comando que eu quero no lugar do eco, assim como eu fiz com o wget, aqui eu chamo o ssh, passo a minha chave, o usuário é root, o ip que eu quero é o 92.1.8.5.6.10 e o comando que eu quero executar lá é o ps menos FC. O F é para mostrar todo o comando do processo e o C é para buscar por um processo específico, né? É o command line que ele vai buscar. Então ele vai buscar pelo cron e pelo rsyslog. Olha lá, ele achou tanto o cron como o rsyslog. Hum. Isso aqui, pessoal, é muito útil para você executar, é, por exemplo, inicialização de serviços mais de uma vez, desde que não seja se estender. Lembra quando a gente acessa lá barra etc, init.d, aquele script aí, start, stop ou status? Serve para isso. Serve para você, por exemplo, é, verificar se mais de um arquivo existe ao mesmo tempo. São ideias, tá bom? Verificar várias interfaces de rede em uma determinada máquina e assim vai. Só que tem um problema. E que problema é esse? Até então, não sei se vocês perceberam, os parâmetros que nós passamos para o Charles, eles eram, os argumentos né, que nós passamos para o Charles, eles eram os últimos parâmetros de um determinado comando. No caso aqui do PSFC, o nome do processo que a gente está buscando vinha aqui. No caso do WGET, cadê? Aqui, ó, o nome do arquivo vinha aqui. E agora a gente quer modificar a posição desse argumento, porque às vezes não adianta ele ficar por último. E um exemplo disso seria eu acessar várias máquinas via SSH para, por exemplo, instalar um determinado pacote. E eu vou utilizar exatamente as quatro máquinas que eu tenho aqui, tá bom? Para mostrar isso para vocês. Como que ficaria então? Eco. Todas as máquinas têm essa mesma máscara aqui. Aí eu tenho a 10, a 11, a 12 e a 13. Então o que, que eu faço? Como só muda o final do IP, eu vou fazer assim, ó. Eco 0, 1, 2, 3. Beleza? Pipe. Ah, perdão. Deixa eu passar aqui o menos, e, é, menos n para o eco não quebrar a linha. E eu vou pedir para o Charles usar como delimitador o espaço. Beleza? Como que vai ficar então? Ó? Perfeito. Se eu passar aqui menos n1, ele entendeu que é cada um em uma linha. Então é exatamente isso que eu quero fazer. Menos d, menos n1. Perfeito. Só que aí, pessoal, para posicionar os parâmetros, eu utilizo menos i e passo um caractere especial, por exemplo, o arroba. Só que o arroba é um caractere muito comum, principalmente em comunicação SSH, então o pessoal utiliza essas chaves, abre e fecha chaves com nada dentro. Esse é o meu caractere especial. Aonde existir aquele caractere, o Charles vai substituir. Só que olha o que acontece, ó. Eu vou chamar aqui o echo e esse caractere especial. O Charles vai falar para mim, olha, o menos i e o menos n eles são mutualmente exclusivos, ou seja, você não pode utilizar esses caras juntos, tá bom? Então eu vou utilizar o menos e, só o menos i, porque eu preciso do posicionador. O menos i, pessoal, ele implica em algumas coisas, como por exemplo, o menos l1, ou seja, ele lê uma linha por vez. Então já existe, por isso que eu passei aqueles parâmetros do Charles antes, quando você utiliza o menos i, o comportamento do Charles ele muda. Se eu não tivesse utilizado esse menos d aqui, eu ia ter problemas agora. Ou se eu não quisesse utilizar o menos d, tudo que eu precisaria fazer era escrever o eco com menos e e passar cada um separado por barra n, beleza? Mas assim eu acho que fica um pouco mais limpo. Deixa eu subir a tela aqui agora ó, e olha como é que fica. Perfeito. Vamos escrever o comando ssh então. ssh menos i, pega a chave, beleza? root arroba 192.168.56.1 o final do IP e que comando eu vou executar vai ser um comando meio grande aqui ó mas olha só apt-get update precisa de aspas Hector? não precisa de aspas mas no SSH se eu quiser executar dois comandos seguido por aquele e comercial ou ponto e vírgula eu coloco entre aspas 
dois vezes comercial e apt get install menos y vim, por exemplo. Agora, esses dois comandos vão ser executados nas máquinas remotas. Beleza. Só que eu vou aproveitar que a gente já conhece a respeito do paralelismo e eu vou utilizar o paralelismo aqui também e vocês vão ver que isso vai ser muito rápido. Menos P4, P maiúsculo, 4. Opa. A tela vai ficar uma bagunça. Vocês vão ver que ele vai repetir várias vezes aquele get5, get6. Vai ter 4 de cada um aí. Mas ele vai atualizar muito mais rápido do que se eu fizesse uma máquina por vez. E, obviamente, também vai instalar. Olha só. Imagine, se eu fosse fazer isso máquina a máquina, ele faria uma, depois faria outra, depois faria outra, depois faria outra. Ah, é tudo interessante. Então, olha só, esse comando, ele serve para você executar aí no seu parque quando você tem uma porrada de máquina e você não quer fazer, você não tem uma ferramenta especial para isso, não tem um Ace, não tem uma deck, não tem uma WX não tem um Puppet e você só simplesmente quer executar um comando em todo mundo. Você pode utilizar o Charles para isso. Terminou. Bom, para mostrar, pessoal, esse efeito de paralelismo, eu vou utilizar um comando mais simples, tá bom? Que é simplesmente perguntar qual é o hostname da máquina. Olha só, eu não preciso nem medir o tempo que ele vai levar para executar isso aqui, porque vocês vão conseguir ver no próprio vídeo. Então, agora eu estou acessando todas as máquinas via SSH e perguntando o hostname delas, só que uma a uma. Beleza, agora eu vou fazer com paralelismo. Pronto, deu, visivelmente deu para perceber que foi mais rápido. Ah, eu sei que você editou. Não, eu não editei. Se você acha que eu editei, então eu não posso fazer nada, tá bom? Legal. Só que aí, pessoal, aqui nós estamos limitados numa seguinte coisa. Limitados, né? Esse parâmetro eu só posso utilizar uma única vez. Ah. E se, por exemplo, o usuário do SSH fosse diferente ou a chave fosse outra? Ou eu tivesse que posicionar dois parâmetros no comando ali de forma dinâmica, não ia ser um seguido do outro? Como é que eu faço? Para mostrar isso para vocês, eu vou voltar lá no exemplo de arquivos e vou mostrar como a gente baixa aquele arquivo e ainda especifica o nome para ele de uma maneira elegante, beleza? Ah, outra coisa, né? Antes de passar nisso. O Charges aqui a gente sabe que eu posso passar um arquivo de texto. Eu tenho um arquivo aqui chamado máquinas, que tem os IPs de todas as máquinas. Então, em vez de fazer esse comando meio confuso aqui, o que, que eu posso fazer? Eu passo o charges, passo o arquivo para ele, o máquinas, não passo um delimitador, mas peço para ele fazer uma linha por vez. Isso aqui é importante. E, já que dentro desse arquivo eu tenho todas as, o, o, o endereço IP completo, eu simplesmente deixo dessa forma. Olha só, você tem quase... Opa, opa, opa. O menos i aqui, ó. O menos l aqui não é mais necessário, porque eu já estou utilizando o menos i, que implica o menos l. Olha lá, funcionou da mesma forma, em paralelo, tá bom? Então eu vou voltar, eu vou pegar aquele arquivo, esse arquivo aqui, ó, arquivos, e eu vou fazer o seguinte, eu vou editar, e aqui eu vou querer que quando ele baixa esse arquivo OGG, que ele chame de música.ogg. E quando ele baixa esse arquivo webm, ele chama de vídeo.webm. Perfeito. O que eu vou fazer, então? Charts, menos A, arquivos. Perfeito. A gente sabe que vai acontecer isso aí, ó. todo mundo junto. Aí eu peço para ele separar por linha. Agora está exatamente como está lá no nosso arquivo. E aí, pessoal, aqui vem o pulo do gato. Eu quero usar esses dois parâmetros... Só que eu quero usar dentro do comando do wget. O wget funciona da seguinte forma. Se eu baixar um arquivo, wget, sei lá, http, exemplo, nem precisa, example.com, e eu quiser dar um nome para esse arquivo que eu estou baixando, sei lá, essa página, eu ponho aqui, ó, página.html. O wget vai entender. Então, o que, que eu quero fazer? Aqui em example.com, eu quero colocar o URL do arquivo que eu estou acessando. E depois, depois do menos o, não junto do do endereço, eu vou colocar o nome do arquivo, que seria esse cara aqui, ó, esse último parâmetro. Então, como que vai ficar o meu charges? Ó? Menos arquivos, menos L1. Aí eu vou chamar o bash, vou executar um comando com bash e entre aspas simples, entre aspas simples, eu vou executar wget, pega o parâmetro número 0, que é a URL, menos O maiúsculo, o parâmetro número 1, que é o nome do arquivo. Pode executar em paralelo se quiser, olha só. Menos P2, opa. E agora eu vou executar. Olha que interessante. 
já deu para ver que o nome do arquivo mudou, né? Tire uma foto mental, vou limpar a tela e vou dar um ls. Olha lá, música OGG e vídeo.webm. Tranquilo, pessoal? Tudo isso com um único arquivo aqui, simples e um chargs lindão para você executar. E aí, você conhecia essas coisas que eu passei para você? Aprendeu alguma coisa? Não aprendeu nada porque já conhecia? Ficou impressionado com o Chargs? Descobriu algum lugar aí, alguma coisa que você precisava ter utilizado o Chargs e não sabia? E agora você vai utilizar no seu trabalho e vai facilitar a sua vida? Comenta aí embaixo, dê o um like, se inscreva e até o próximo vídeo.